హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము గ్రామీణ డాక్ సేవకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అప్డేట్స్ అనగా మనకి పే స్లిప్ ఎలా ఉంటుంది జాబ్ వస్తే జాయిన్ అవ్వచ్చా లేదా మరి ఈ జాబ్లో రోల్ ఎలా ఉంటుంది తదితర అంశాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం మనకు తెలిసిందే మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయ్యి కంప్లీట్ కూడా అయింది రిజల్ట్స్ తొందరగా రావాల్సి ఉంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి రెండు వేల ఏడు వందల ఏడు పోస్టులు తెలంగాణకు సంబంధించి తొమ్మిది వందల డెబ్బై పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటితో అన్ని సర్కిల్స్లో కూడా నోటిఫికేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి వన్ బై వన్ రిజల్ట్స్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నా ఛానల్ ద్వారా మీకు అప్డేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ చూడండి చాలామంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు జాబ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి దీంట్లో వచ్చేసి గ్రామీణ డాక్ సేవకు సంబంధించి బీపీఎం బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ డాక్ సేవకు సంబంధించి వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో వర్కింగ్ అవర్స్ కేవలం ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇందులో మీరు చూ ఒకసారి శాలరీ స్ట్రక్చర్ చూసారంటే కనుక మీరు ఒకసారి మీకు ఒక అవేర్నెస్ వస్తుంది చూడండి జీడిఎస్లో బీపీఎం లెవెల్ వన్ అండ్ లెవెల్ టూ ఉంటాయి మరి లెవెల్ వన్ సంబంధించి మీరు ఒకసారి ఈ పే స్లిప్ ఒకసారి చూసారంటే కనుక చూడండి లెవెల్ వన్ సంబంధించి కేవలం ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ మీకు శాలరీ ఉంటుంది ఇందులో జిఐఎస్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కానివ్వండి తర్వాత వచ్చేసి మీకు నేస్ ఎన్పిఎస్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీము ఎస్డిబిఎస్ ఇవన్నీ కలిపి థౌజండ్ రూపీస్ అనేది డిడక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు టేక్ హోమ్ శాలరీ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో అన్ని కటింగ్స్ పోగా వచ్చే అమౌంట్ ఇదే అనమాట మీకు బీపీఎం లెవెల్ వన్ లెవెల్ వన్ అంటే ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే మీకు వర్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ బీపీఎం లెవెల్ టూ ఒకసారి చూసారంటే కనుక ఇందులో ఈ టోటల్ శాలరీ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది థౌసండ్ రూపీస్ మళ్ళీ ఇందులో డిడక్షన్ ఉంటుంది అనమాట అన్ని పోస్టులు కూడా ఈ థౌసండ్ రూపీస్ కాన్స్టెంట్గా పెట్టడం జరిగింది ఈ టేక్ టేక్ హోమ్ శాలరీ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫైవ్ దీనికి వచ్చేసి ఫైవ్ అవర్స్ అనేది వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఏబిపిఎం ఈ డాక్ సేవకలో వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి రెండు లెవెల్స్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ లెవెల్ వన్ చూసారంటే కనుక లెవెన్ ఉంది అది వచ్చేసి మనకి బేసిక్ పే డిఏ అంతేకాకుండా కాంపౌండ్ అలవెన్స్ అదర్స్ అన్ని కలిపి కూడా ఇక్కడ లెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉంది డిడక్షన్స్ మళ్ళీ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ తీసేస్తే ఇందులో మనకి టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఈ ఏబిపిఎం అంటే డాక్ సేవక్ పోస్టుకి లెవెల్ వన్ పోస్టుకి మనకి శాలరీ అనమాట అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఈ ఏబిపిఎం లెవెల్ టూ మరి ఫైవ్ అవర్స్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వచ్చేసి థర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఉంది టోటల్లీ థౌసండ్ రూపీస్ డిడక్షన్ ఉంటుంది సో ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ కానివ్వండి ఎస్డిబిఎస్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ అన్నీ కలిపి కూడా టేక్ హోమ్ శాలరీ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ అనమాట ఇలాగా టోటల్గా మనకి బీపీఎం ఏబిపిఎం లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూకి శాలరీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఈ లింక్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ మనకి అప్రాక్సిమేట్ శాలరీ వివరాలు చూస్తారంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టోటల్గా పీపీఎం లెవెల్ వన్కి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇందులో ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయండి నో ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకంటే మీరు వర్క్ చేసే కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొద్దీ మీకు ఇంక్రిమెంట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి డిజిగ్నేషన్ అండ్ పే స్కేల్ వచ్చేసి జీడిఎస్ బీపీఎం వన్ ఉంది కదా ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ ఉంది అలాగే లెవెల్ టూకి వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఉంది మరి ఇక్కడ ఏబిపిఎం లెవెల్ వన్ వచ్చేసి టెన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ అంతేకాకుండా ఈ లెవెల్ టూకి వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ ఇలాగా మీరు వర్క్ చేసే కొద్దీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పైన ఇంక్రిమెంట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నో ప్రాబ్లం మీరు ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా జాబ్ వస్తే జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు కాల్ లెటర్ వస్తుంది మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు ఏదైతే వర్క్ లొకేషన్ అలాకేట్ చేస్తారో ఆ లొకేషన్కి మీరు రీలొకేట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట బీపీఎం అయితే మీకు ఒక బ్రాంచ్ అనేది అలాకేట్ చేస్తారు ఏబిపిఎం అయితే మీకు బ్రాంచ్ కింద మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ బీపీఎం కింద మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రిజల్ట్స్ కూడా మనకు తొందరలో రావచ్చు చెప్పిన విధంగా డి డిసెంబర్ ఎండింగ్ కానివ్వండి జాయిన్ ఫస్ట్ వీక్లో కానివ్వండి